桐是你父亲，梧桐是你亲生父亲，这个秘密只有他、我姐还有我知道。你别跟我开玩笑，跟你说这是真的。不是这种事情，我怎么能跟你开玩笑呢？你肯定编瞎话骗我呢？我什么时候骗过你？不行，你要告诉我真相。你不信是吧？你不信，你可以回去问我姐啊。当他知道我姐膝下只有你一个孩子的时候，就打消了这你的念头。能把嘴闭上吗？我明白，这种事情忘了谁都一时接受不了。我没他这样的父亲。导演，其实生活就是。很多东西都是无法改变的。我爸叫唐开元，在抗日时期已经去世了。唐毅，你必须面对现实。你要我怎么面对现实？难道让我认他这个父亲前面四兵遇到共匪，今天车走不了了，走不了了。可我们要去长春呢，自己想办法。上来铁岭干啥来了？家里面生病，来买药了。有路条吗？有。共党要打四平了，派了许多探子到铁岭。没事的，别待在城里，早点回去。马上到时，吃枪子儿。是是是。你们两个去干什么呢？嗯。嗯总会，是这样，我们呢是从沈阳到长春的，这会路上遇到打仗，火车走不了了，你看我们出来吃点东西。路条，哦，有。路条，哎，路条哪儿去了？没有路条，肯定是共党的探子，你误会了，让我抓起来，来吧，走吧，走吧，来，跑起来，来，来，跑起来，跑起来，跑起来，跑起来。这世上就没有后悔药可吃，你就不能说点好听的？哎，要不然亮出你保密局的身份，没准咱能脱身呢。谁是保密局的？至少咱得想个办法出去吧？啊？不得让梧桐知道咱们被抓了？你想让他来救我们呀？不信，他能不救？你以为这个我没想到啊？昨天看你睡着的时候，我
我已经偷偷给守门的塞了两个金片，让他给家里打电话了。金片？啊？哪儿呢？国民党大特务的汉奸，从哈尔滨逃跑以后呢，不是还营救了一个潜入的国民党特务？我们找你好久了。你们都什么人啊？啊？共产党啊？共产党可不能冤枉老百姓啊，长官。你就弄错了，我的这位兄弟啊，压根儿就没勾结过特务。嗯，弄错。这是哪儿？这玩意是你的吧？呃，长官，误会，误会，误会。你让人给谁打的电话？吴桐，吴桐是谁？你知道吧？保密局的大特务，杀人不眨眼的魔王啊！你是谁派来的？马汉鹏，你知道吗？我是马科长派来的，放屁！我带走，我不走，我不走，老实点。我告诉你，给我放老实点。这里是铁岭，不是沈阳，十个武桐也救不了你。老老实实的跟我们走。去哪儿？哈尔滨，到那儿的民主政府审判。带走，走，走，放开我，走，放开我，快点！沈部区长，找到唐爷了，找到了，我让他们秘密的押过来了。唐爷他们现在非常危险，曾处长，马上通知沈阳铁岭的同志，让他们全力营救，不能出任何差错。是。任先生，你好。五兄，别来无恙。什么风把你吹来的？东北风。坐坐坐，好。哎，你先下去。下。你不是在东北剿总当情报顾问吗？跑到沈阳来干什么呀？哎，我这次来是肩负着一项特殊的使命。有关樱花军团的事儿吧？你知道樱花军团？这番国内的事儿，没有我们保密局不知道的。就在吉林的东边山里头，隐藏了一支数千人的日本精锐部队，他们还在妄想着能够复辟满洲国，能够再建立大东亚共荣圈，还在做着这个梦。你怎么知道？如果不是我们共同的老师黑龙将军亲口告诉你，你不会有任何渠道得到这个消息。云集密码。唐川老弟，你们在我面前真的已经没有什么秘密了。看来这真是天意。唐川老弟。其实，你这次秘密的来访我，我
我也知道你的目的是什么。其实你是一个很清醒的人，你对着这个樱花军团他们心存的妄想，心里非常的焦虑。你是想从我这儿窥探到国军对这件事情的看法，然后替他们选择一个最好的善终。今非昔比，日本的气数早尽。这是一句很清醒的话。能允许我对五兄说句清醒之言吗？请。贵军的士兵实在不堪恭维。人虽然比共军多，装备虽然比共军好，但是在战场上很难占有上风。连南满萧金光如此一个偏师，贵军似乎也奈何不得。可是，在东北的几十万国军，如果真要去歼灭这个只有几千人的樱花军团，结果只能让他们化为一团灰烬。你可以为这樱花军团做两个选择。一个是为我们国军去当刺刀，和共军在战场上兵刃相见；另外一个，那就是在我国军数万门大炮之下，统统化为一缕青烟。吴兄说的对，共产党是我们共同的敌人。我要谢谢藤川老弟，你为樱花军团选择了最好的归宿。我也要感谢武雄，感谢一直以来对小你心思的关照。她是你女儿。要明天上午才能回来。好，好，来，请坐。好，好，好，好。不过，我还想问一下武雄，你是怎么知道运气密码的？我儿子就在我身边呢，唐爷。兄弟们，别误会啊！我是保密局铁岭组的。王八蛋，看我回去怎么扒你的皮！都下来，来。这样把他杀了。我不杀他，他就会把你带回江北，把你杀了。你怎么知道我们出事的？干爹接到匿名电话，立刻就给铁岭下了命令。又担心你，就把我派过来。没想到真的出事了。那他们是什么人？你没听他们说，他们是从松花江北边专门来抓你的。就是姓马的小子派人干的，你。
魏先生，请吧。见天日，那就说明他对唐叶有绝对的把握。如果这个时候咱们再去逮捕唐叶，万一审不出什么来，咱们就更被动了。那就这样罢手了？没那么简单。吴局长，实在是没有办法，我们又见面了。我相信我们谁也不愿意这么发生。是啊，谁让他只是一场蹩脚的小戏呢？哦，这可是个好戏呀、啊！共产党居然派遣人进我们国统区来抓一个无辜的青年，令我惊讶。那不是共产党。他们不会那么做的，会。唐叶，那个马科长就会，他巴不得我回不去呢。我跟你说了多少次了，时间会证明一切。空口无凭，你要说不是马汉鹏干的，那你摆出道理来。好，我现在不跟你争这个。吴局长，你得尽快把我们安全送过苏花桥。这共产党的人员已经都盯上你们了，我得想个万全之计。我不走了，我留下。唐毅，你说什么呢？我不想死的不明不白，我不想过去之后有人在背后打黑枪。老舅，你走。哎哎，唐毅，这么说就是你不对了。你不走，你让你老舅一个人走，他岂不危险？他不跟我一道。不会有危险的，他们的目标是我。你说呢？人各有志嘛，但是你得保证他的安全。那没问题，只要这小子不给我惹祸就行啊。你也不能逼他干他不愿意做的事儿。没人能逼我干我不愿意做的事儿。他现在公开的身份是我们保密局的军官，我们保密局的工作他必须要去做的。我也不做你们保密局的军官。你不当这个军官，你在这一天都待不下去。唐爷，他说的没错，要想留下，得有一个正当的身份。哎呀，行行行，保密局就保密局。吴局长，一般事务性的工作呢，他是没问题的。不过我相信，你也不会让他干危险的事儿吧？抓你们共产党派过来的情报员，就是我们保密局一般事务性工作。嗯、我想唐爷会知道怎么做的。这是特别通行证，但是只有五天的期限，到了松花江边会有船送你过去。五天之后，别再让我的部下看见。老舅，跟我来一趟，我写了封信，帮我交给立伟。突然就变卦了，他，我都跟你解释多少次了，不是我们。
我要留下来，我要看看这个人到底是不是我父亲。我的话你还不信？当初打日本人的时候，他那么勇敢；杀共产党的时候，又变得那么残忍。一定要弄明白，我不能带着一本糊涂账回沈阳，一辈子糊里糊涂的爹，魏旭光走了。好，好，那你去帮我把朋友请上来。好。你老舅在路上都跟你说了些什么？我我就知道，我就知道他一定会告诉你。坐下，你坐下，坐下。您到底？你必须永远给我记得，你的父亲叫唐开元，母亲叫魏月光，我姓武，我只是你父亲在二十年前救过的一个老朋友。可我老舅说，他维护你我是可以理解的，可是他为了他的信仰，跟他的组织，跟你说的每句话不见得都是实话。程川先生，干爹请您过去。啊，你现在还好吗？挺好的。一直住在这儿。对啊。条件不错，条件不错。程川先生，请吧。你在江上军干过，你也救过我，也救过洪岳夫。你想想，共产党为什么不抓你？其实他们每一天都记得这个事情。再说那个马汉鹏好了，巴不得亲手把你打入十八层地狱去。可你老舅为什么处处在袒护他？处处在为他说好话，你想想，他说的每句话你都能相信吗？其实啊，你能留下来，我已经很高兴了
，但是我就是担心你老舅会拿你我的关系来威胁我呀。我老舅不是小人，他说过不告诉别人的，就不会跟任何人说。但愿如此。还有唐叶啊，我希望等国军回到哈尔滨去之后，把你调离开保密局，另外给你找一个适合的工作去做。但是现在你穿着保密局的军服。你就必须替保密局做事，否则会引起别人的非议。非议？什么非议？所知妙小妖风多呀，这种事儿到处都有，你应该也有所体悟。就算这件事是为了我，为了你的。武术，为了您，好，我可以先在您的机关工作。可是，您不能逼我做我不想干的事。干爹，看看谁来了？客人来了。唐毅，唐川叔叔，唐川叔叔，<笑>好了。你们两个一年多没见面了，好好聊聊啊！小涵，走。嗯。坐。你去交代后方，今晚就多做几个好菜，还准备点好酒。你可得陪我这日本朋友藤川多喝两杯。啊，好，快去。嗯。你跟他这么多年的朋友了，他很多事情，您一定都知道。你能不能告诉我？他到底是不是我的生父？您觉得有隐瞒的必要吗？我已经知道了，我只是向您证实一下。原来您早就知道了。是。我知道，我还知道你许多不知道的事情。唐爷，你知不知道你的父亲不是你，吴叔，这么多年为什么没再结婚？他是一名军人，军人就要忠于他的政府。可是他忠于的政府，却在松花江边赶鸭子，还派飞机炸了百姓的面粉厂。这不是他的初衷。他作为一个人，有时是无奈的。这我知道。好，那么。你去年还对你五叔一无所知的时候，你就和他成了忘年之交。告诉我，你看中他什么了？他的忠义，他义无反顾的保护松花江，他的举动为我敬佩。那么现在呢？既然知道了这层血缘关系，你想不想认下你这个亲生父亲？唐川叔叔，这正是我要请教您的。他好像不愿意让我公开承认，这更是他的忠义，因为他知道。你还有一位父亲，那就是救过我和他的谭凯源，是唐大哥和
大嫂从小把你抚养长大，她深深明白，养父母对你的恩情天高地厚，他们永远是你的父母亲。我不会离开我的母亲，我会永远照顾她。可是武叔他，他是一个真正的男人，这种男人值得你一生憧憬。还有一句话我不得不说，你母亲在哈尔滨没有危险，但你武叔身边却是险象环生。这种现象，是因为你给他带来的。您的意思是？中国有句俗话叫“树大招风，才高招机”。你武叔身边不仅有义士，也有小人。小人。他是一名军人，军人就要忠于他的政府。你父亲是一个男子汉，他深深明白，养父母对你的恩情天高地厚，他们永远是你的。这种男人值得你一生憧憬。你母亲在哈尔滨没有危险，但你武叔身边却是险象环生。这种险象是因为你给他带来的。干爹，想什么呢？我在想，海东青在很久以前给我来的一封电报里头提到的事儿。他说什么了？提醒我不要终止对唐叶使用离心计。啊，这么说来，海东青早就替干爹把唐哥往我们这边赶了。当然，海东青就是这样的高手。只可惜，测响车被共军夺去以后，他已经好久没法给我们发报了。那我们应该赶紧想办法才对啊！学长，是我，进来。什么局长？
局长，我有点想法想跟你沟通一下，啊。局长，呃，我是这样觉得的，我们可不可以多派一些情报小分队潜入供区，以应付当前的形势，以数量求质量？这构想很好，只是长春站那个宋怡良啊，做事太没有章法，我不放心。这也正是我所担心的，所以我建议区长。派得力的干将到长春站去当副站长，加强长春站的力量。你觉得谁合适呢？唐烨。唐烨，他才刚来不久，寸功未立的，你派他到长春站去当副站长，这不合适吧？哎呀，唐烨的能力是有目共睹的呀，他能在共军的围追堵截之中。把黄岳夫安全的带回来，就足以说明他的能力之强。更有利的是，他到了长春之后，可以遥控指挥和激活咱们安排在哈尔滨的那些棋子。这些个棋子都跟他一样，是哈尔滨土生土长的，人手、地手，这样比咱们重新派人去要方便和有利的多。道理是有的，可就是他资历太浅，到长春站去恐难服众啊！不会，从他成功的揪出了藏在长春站里的那间熊大奎，长春站的人就没有不服他的。当然，作为一个副站长级的官员，他的军衔应该晋升为少校才是。啊！让那小子来当副站长，他算个什么玩意儿？这是沈副区长亲自提议的。啊！沈副区长，沈副区长就是把他交给你，明白吗？好，请转告沈副区长，我会热情的欢迎唐烨的。哎，哎哎。这也不可热闹。报告，进来。这是什么？治疗咳嗽的。我也没咳嗽。你前几天咳了，我都听到了。今天叫你来，是想派遣给你一个新的任务。那也得是我愿意干的。到长春站去给我干副站长。我不去。这是命令。命令我也不执行。我现在只待在沈阳，待在您的身边。我能明白。不过呢，你也不用担心。共产党现在还没那个能力派人到沈阳来暗杀我。可是你现在最大的敌人不是共产党，是来自你内部。内部，国军的内部是精诚团结、上下一心的。说我们搞内斗的，那是共产党夸大的宣传。那你之前不是跟我说过？现在不说这个好吧？我派你去当这个副站长，那只是表面的，实际上你任务只有一个，那就是去保护好你藤川叔叔，去不去？藤川叔叔。上一回熊达奎的事儿，你算是得罪了那个宋一良了。哼，刚好在这个时候，有人推荐你到长春去，这各种的滋味儿，你能尝得出来吗？你就放心吧，我绝对不会让任何人抓住任何把柄。还是那句话。
，害人之心不可有，防人之心不可无啊。这次不是你一个人的事儿，等你藤川叔叔的任务完成以后，我立刻把你调回沈阳来。只要有我在，没人能动藤川叔叔一根头发。好，你别说的那么满，千万不能大意。是。到了长春以后，除了我交给你的任务之外。其他事儿别随便乱插手，免得宋玉良他们觉得你是去耗房子。耗房子？就是去抢别人的职务。知道了。我已经叫柳航替你收拾东西了，吃了午饭就走